السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطص والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إن لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم جميل كل ناصدي يا مطلب الحاجات خاجا سنجدي يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم البلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كذا جاء من نبي الله جوابي يا ولي الله عليك سلامنا لله ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كن معينا لي وعروني يا أبا الفضل دواما غير منفصلي ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله آدرني يا رأيا پندي دن ماري نمودي كيسي رود جمعات غمت تيدي وچل جمعات غمت تيدي نمودي تقوى فلي دي مت پرسر محل لغلي لكي آدرني يا رأيا نيداك لي جمعات غمت تيدي بارواهي غلي 
മഹത്തായ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് വാർഷിക പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരുക്കിയ മഹത്തായ അഴിമന്റെ മജിലിസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആദരണീയരായ കാരണവന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂപാല നമ്മ എല്ലാവരെയും അവന്റെ മുഖം നാം നമ്മുടെ ശരിയായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതുവെ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് പറയാ എല്ലാവരും സ്വന്തത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വളരെയേറെ കുറവാണ് പക്ഷേ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയാറില്ല ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ എന്നെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരാം സഹോദരങ്ങളെ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഹംസ മിസ്ബാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അയാളെ കാണുകയാണ് അയാളുടെ ചലനങ്ങൾ അയാളുടെ സംസാരം അയാളുടെ കണ്ണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം അതൊക്കെ കൂടിയാണ് അബൂബക്കർ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ല ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഞാനുണ്ട് അതാണ് ശരിയായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് ഒരാൾ അയാളാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്മ പഠിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊരൽപസമയം ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തണം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ ശരിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തു വെക്കണം അതിനാണ് ഇന്നത്തെ വാള് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുകയാണ് നമ്മുടെ പെങ്ങള് പ്രസവിക്കുന്നു അല്ലെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു നമുക്കൊരു കൊച്ചനുജൻ ജനിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു മകൻ മരുമകൻ ജനിക്കുകയാണ് ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പെങ്ങള് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാന്നറിയില്ല ഏതായാലും എന്റെ നാട്ടിന്റെ സംബന്ധിച്ച് പെങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടിയുടെ വലത്തെ കാതിലേക്ക് അള്ളാഹാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പൊന്നുമോനെ നീ വന്ന ലോകം ഈ ലോകത്ത് പല ആശയങ്ങളും പലതും പലതും നീ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഇടയുണ്ട് പാമ്പിനെ വരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവാകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താര സംവിധാനിച്ചു ഭൂമിയെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ള സംവിധാനിച്ചു അതിൽ ഈത്തപ്പഴങ്ങളുണ്ട് വൈക്കോലുകളുള്ള ധാന്യങ്ങളുണ്ട് കുമ്പാളുകളുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങളുണ്ട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യ ചെടികളുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെയും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നിനക്കൊരുക്കി തന്ന അള്ളാ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിലുള്ള സമയത്ത് നിനക്കവിടുന്ന് വായു തന്ന അള്ളാ വെള്ളം തന്ന അള്ളാ നിനക്കവിടുന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന അള്ളാ നീ ഭൂമിയിലെ കുമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്തവനായ അള്ളാ നീ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് അവയവങ്ങൾ കാമിലായ അവയവങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഒരവയവം മാത്രമേ അല്ല തരാതിരുന്നുള്ളൂ പല്ല് മാത്രമാണ് പല്ലും കൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നാൽ നിനക്ക് ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല കുടിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കടിക്കാൻ നിനക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിനക്ക് പാല് കിട്ടാതിരിക്കാനും നിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ആകുന്നത് വരെ ഒരഞ്ചാറു മാസം വായിൽ അല്ല പല്ല് തന്നില്ല ശരിക്കൊന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മുല കുടിക്കാനെങ്കിലും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു താല നിന്റെ വായിൽ പല്ല് തരുന്നത് നിനക്കെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന അള്ളാ ആ റബ്ബാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതൻ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ 
ഈ കുട്ടിയുടെ കാതിലേ കാദ്യം കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നമൽ അള്ളാഹു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഈമാനുള്ളവരുടെ ഹൃദയം പടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരിശുദ്ധമായ ജലാലയത്തിന്റെ അള്ളാഹു അക്ബർ കേട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ലോകത്തേക്ക് വന്നതല്ലേ വന്ന ഉടനെ കേട്ടത് കേൾക്കേണ്ടത് കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഈ കുട്ടി വലുതായാൽ ദുന്യാവിന് പോകുന്നൊരു പോക്കുണ്ട് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ നാവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇവനപ്പോൾ ചിലപ്പോ ഉപ്പാപ്പയായിരിക്കാം പ്രായമുള്ള ആളായിരിക്കാം ആരായാലും തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് അള്ളാഹു അക്ബർ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിൽ തുടങ്ങണം അക്ബർ ജീവൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലേ അള്ളാഹു കേട്ടു തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിൽ സംസാരം തീരാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ കുട്ടിയുടെ കാതിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഈ കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അഷഹദല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള പരിശുദ്ധ തൗഹീദിന്റെ വചനങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അഷഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമോന് നമ്മെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബാപ്പയെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനെ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ആ ഉമ്മയുടെ പേര് പറയാതെ ബാപ്പയുടെ പേര് പറയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഉടനെ പറയുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി തങ്ങളെ പേരും അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിളിയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രായില്ലാത്ത കുട്ടി ഉതുകൊടുക്കാൻ അറിയില്ല കരയാൻ പോലും ശരിക്കറിയാത്ത കുട്ടി ഈ കുട്ടിന്റെ കാതിലാണ് ബാങ്കോട്ടിന് മോനെ നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൊന്നു മോനെ നീ വളർന്നു വരുമ്പോ നന്മയിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കാനുള്ള പലരെയും നീ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ വളർന്നു വരുന്ന ലോകം ഒരു വല്ലാത്ത കുലുമാല് പിടിച്ച ലോകമാണ് ഈ ലോകത്ത് നീ വളർന്നു വന്നാൽ പലപ്പോഴും നീ പള്ളി മിനാരെ എന്ന വിളി കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തനത്തിൽ നീ വ്യാപൃതനാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അതൊക്കെയൊന്നും മതിയാക്കിയിട്ട് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി കിജാബത്ത് ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചോളണേ നല്ല മെസ്സേജ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നത് വിജയിക്കാനുള്ള വഴിയാണത് അതും ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വാങ്ങു കഴിഞ്ഞു പിന്നെയോ ഇനിയൊഴിവാപിക്കുന്നതിയായ ഞാൻ സന്താന പരിപാലനം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല മഹതിയായ അവിടെ സൗണ്ട് ഇല്ലേ അവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ മാത്രം നോക്കിയാ മതി മഹതിയായ നിങ്ങളാരും തറലിയത്തില്ല എന്തോ ഒരു ആരാന്റെ വർക്ക് പോയണക്കുണ്ട് എന്താ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത സാധനം കെ സി റോഡ് പരിസരത്തുള്ള നല്ല റാഹത്തുള്ള നല്ല ഹിമാനുള്ളവരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല ഹിമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ മഹദിയായ ഹന്നത്ത് ബീവി റളി അല്ലാഹു അൻഹ ഇദ് ഖാലത് ഇമ്റഅതു ഇമ്റാൻ റബ്ബി ഇന്നി നദർതു ലക മാ ഫീ ബതനി മുഹററ ഇമ്രാൻ അലൈഹി സ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ ഹന്നത്ത് ബീവി റളി അല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉണ്ട് റബ്ബി ഇന്നി നദർതു ലക മാ ഫീ ബതനി മുഹററ എന്റെ പള്ളയിലുള്ള കുട്ടിയെ ഞാൻ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന് ഹൃദമത്തിന് നേർച്ചയാക്കി അല്ലാഹ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മഹദിയായ ഹന്നത്ത് ബീബി റളി അല്ലാഹു അൻഹ പ്രസവിച്ചപ്പോ ഫലമാവലാത് മഹദിയായ ഹന്നത്ത് ബീബി പ്രസവിച്ചപ്പോ പ്രസവിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണ് മറിയം ബീവിയാണ് അന്ന് സലഫി ലോകത്തില്ല ആ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയുള്ളവരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ പിടിച്ചിട്ട് മഹതിയായ ഹന്നത്ത് ബീവി ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു സങ്കടം അള്ളാനോട് പറയുന്ന റബ്ബി ഇനി വലാത്തു 
പടച്ചോനെ പ്രസവിച്ചത് പെണ്ണായി പോയല്ലോ അള്ളാഹ് ആണ് പെണ്ണിനെ പോലെ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് നോക്ക് അതിന് മുമ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പള്ളി പോണ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അറിയാം ബീവിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയണ്ടോ ആടായാലും പെണ്ണായാലും കണക്കനല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹന്നത്ത് ബീവിയെ കയ്യിൽ പിടി എന്റെ വിഷയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്തേ ഹന്നത്ത് ബീവി മറിയം ബീവിനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് പഠിച്ചവനെ പ്രസവിച്ചത് പെണ്ണായി പോയ അള്ളാഹ് ആണ് പെണ്ണിനെ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതൊന്നും ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളി എന്നുള്ള ചർച്ച തന്നെ എന്നാ ലോകത്തില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മഹദിയായ ഹന്നത്ത് ബീവി റലി അള്ളാഹു എന്ന മറിയം ബീവിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ആ മറിയം ബീവിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഹന്നത്ത് ബീവി റലി അള്ളാഹു എന്ന നടത്തിയ ഒരു ദുഴുണ്ട് ഇന്നി ഒഴിയുദുഹാബിക്കുറജീം അള്ളാഹുവേ ഈ കുട്ടിയെയും ഇവളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയെയും ഇബിലീസുല്ലഴിയുന്ന തൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹ ുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കും ഒന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കൽ നല്ലതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ദ്വാഴിന്റെ ഫലമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള മഹതിയാരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സ്ത്രീ ഏതാണ് മഹതിയായ മറിയം ബീബ് റബിയുള്ളാഹുവൻഹയാണ് തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച മഹതിമാരെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനിയാണ് മറിയം ബീബർ അലി അള്ളഹൻ അതെന്താ കാരണം ഒന്ന് മറിയം ബീബർ അലി അള്ളഹൻ ഒരു നബിയുടെ ഉമ്മയാണ് ആരെ ഉമ്മയാ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മയാണ് മറിയം ബീബർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെ നബിമാർക്ക് പല ഉമ്മമാരുമില്ലേ പല നബിമാർക്കും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉമ്മമാരുണ്ട് ഈ ഉമ്മക്കൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഉമ്മ മറ്റൊരു നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് മറിയം ബീവിക്ക് ഭർത്താവുണ്ടോ ഉണ്ട് മഹാനായ സീദുന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്രധാനിയാണ് മഹതിയായ മറിയം ബീബി റലി അള്ളാഹു ഒക്കെ സ്വർഗത്ത് കാണാൻ നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ മറിയം ബീബിക്ക് വന്ന് ദ്വാരം കൊടുത്ത ആ ദ്വാവും കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ദ്വാരക്കണോ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഹൃത്തുല്ലാഹുദ് എന്റെ വിഷയതല്ല ഏതായാലും ഈ കുട്ടിക്ക് തഹനീക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് ഇക്കുറു ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് തഹനീക്ക് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് മധുരം കൊടുക്കുക സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിൽ വെച്ച് അവരുടെ തുപ്പുനീരടങ്ങുന്ന മധുരം കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന തെഹനീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് കൊടുക്കാം ആ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ പൊന്നുമോന് നല്ലൊരു പേര് കൊടുക്കണോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പേരിടുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് അബുദ് ചേർത്ത് പേരിടൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ പേര് അബ്ദുള്ള നല്ല പേരാണ് അതുപോലെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നല്ല പേരാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു മുഖറബുകളായ സ്നേഹികളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല പേരിടണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പന്റെ പേര് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് നല്ല പേരിടണേ എന്നെ വിളിക്കും എന്റെ ബാപ്പനെയും കൂട്ടിയിട്ടാ വിളിക്ക ഹംസബിൻ്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാപ്പന്റെ കബർ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ കബർ അള്ളാഹു താല പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ പേരിടുന്ന വിഷമയത്ത് നമ്മള് മക്കൾക്ക് വളരെ മോശമായ പേരുകളാണ് പലപ്പോഴും ഇടുക അത് അർത്ഥമൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരു കമ്പനി നേർങ്ങിയാന്ന് മനസ്സിലായാൽ മതി അശാക്ക് ഇഷാക്ക് ഉഷാക്ക് മൂന്ന് പിള്ളർ മൂന്ന് പിള്ളർ കണ്ടോ നിങ്ങള് ഒരൊറ്റ കമ്പനി ഇന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് തോന്നുന്ന നിലക്കുള്ള പേരിട്ടാ മതി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഫാത്തിമ കറ ഫാത്തിമ കറി ഫാത്തിമ കുറു ഇങ്ങനെയാണ് പിള്ളർക്ക് പേരിടുക മൂന്ന് പിള്ളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടല്ലോ മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടതാണ്ടിട്ടതാ അത് ഉപയോഗത്തിലുണ്ടാവൂല അണു കുണു രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പണിയാന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ടിൽ പോയാൽ കള്ളിയെല്ലാം ഇട്ടാൽ നമ്മളെ സ്പെല്ലിംഗ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അക്ഷരം മതി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ പേരെല്ലൊന്ന് ചുരുക്കി കളഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഇട്ട പേരിട്ടതു
കണ്ടില്ലേ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ നല്ല പേരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അന്തുർമാൻ നിങ്ങൾ നാട്ടെ എങ്ങനെ വിളിക്കലെന്ന് അറിയില്ല അബ്ദുൽ കാദിർ അബ്ദുക്ക അബ്ദുക്കോ അന്തുക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പേരില്ലാതെ ആ കോടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പേരിൽ ഒരു ഓ എന്ന പേരായി പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം പേര് നന്നാക്കി തരട്ടെ കണ്ടങ്ങൾ ആമി പറഞ്ഞു പേരെങ്ങനെ നന്നാക നമ്മൾ ഇട്ട പേരല്ലാണ്ട് പിന്നെ പേര് നന്നാവോ ഏതായാലും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹാന്മാരിലേക്ക് ചേർത്ത് പേരിടണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കയാമത്ത് നാളാകുമ്പോ ഒരാളുതാ മഷറീന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ആളുകളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് മുഹമ്മദ് ബഹുമാനം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയെ ഒരു പിളിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് അബൂബക്കർ നിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഹംസ നിടാം അബൂബക്കർ നമുക്കൊരു കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നമുക്കൊന്ന് വളർത്താം ആ കുട്ടി അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക ആ കുട്ടി അബ്ദുള്ള എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പേര് വെച്ച ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടി വലുതായി വലുതായി അങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ അബ്ദുള്ള ഈ പൊന്നുമോൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അനിയന്മാർ വന്നപ്പോ നിക്കാക്ക എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചവൻ മക്കളായപ്പോ അവനെ ഉപ്പാന്ന് വിളിച്ചു ഏതായാലും ഈ അബ്ദുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാന നാമം അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരിട്ടാൽ അബ്ദുള്ള അടിസ്ഥാന പേരായി മാറി ഏതായാലും ഈ അബ്ദുള്ള അങ്ങനെ വളരുകയാണ് ഈ അബ്ദുള്ള അങ്ങനെ ഉഷാറായി വരികയാണ് നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റുള്ള കണ്ടാൽ തന്നെ ആരും നോക്കി പോകുന്ന സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ അബ്ദുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണ് മുട്ടിന്റെ താഴെ അള്ളാഹു അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഒരു കാലിന്റെ ഭാഗം മുട്ടിന്റെ താഴെ അങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുള്ള എന്ന് പേര് വെക്കുമ്പോ ആരെ കയ്യിലെ കുട്ടിന്റെ ഉള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് ശരീരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പാട്സുകൾക്കുമല്ലേ പേര് വെക്കുന്നത് ആ കുട്ടിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പാട്സുകൾക്ക് പേര് വെച്ചിട്ട് അബ്ദുള്ളാന്റെ കാലങ്ങ് പോയാൽ ഈ കുട്ടിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ആളുകൾ പറയുന്നത് അബ്ദുള്ളാന്റെ കാല് പോയി ആരാണ് ഈ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളാന്റെ കാല് പോയി എന്നാണ് ആള് പറയുന്നത് അബ്ദുള്ള ആക്സിഡന്റ് ആയി അബ്ദുള്ളാന്റെ കാല് പോയി അപ്പൊ ആരാണ് ഈ അബ്ദുള്ള കാലിലും കൂടിയിട്ടല്ലേ പണ്ട് പേര് വെച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അബ്ദുള്ളാന്റെ ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അബ്ദുള്ളാന്റെ തലേക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അബ്ദുള്ളയുടെ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അബ്ദുള്ളാന്റെ കാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാല് അബ്ദുള്ളാന്റെതാണെങ്കിൽ അബ്ദുള്ള ആരാണ് സഹോദര അടുത്ത ഒരു കാല് ഒരു നന്നായിട്ട് ഷുഗർ അങ്ങ് കൂടി അടുത്ത കാലം അങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്ന് കുറയാൻ തുടങ്ങി അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വന്നിട്ട് അബ്ദുള്ളാനെ വിളിക്കുന്ന അബ്ദുള്ളാ അബ്ദുള്ള സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവയവങ്ങൾ കുറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും അബ്ദുള്ളാന്റെ പേരിന്റെ ഒരു സ്പെല്ലിങ് പോലും കുറഞ്ഞില്ല ഒരക്ഷരം പോലും ചുരുങ്ങിയില്ല ആരാ സഹോദര അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേര് വെച്ച വസ്തുവിനാണ് ഈ വസ്തുവിനാണ് പേര് വെക്കുന്നെങ്കിൽ പേര് കുറയണ്ടേ ഇല്ല കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല മോനെ അയാൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്കൂളിലും മറ്റൊക്കെ പഠിച്ച നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരാള് അയാള് ഗൾഫില പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാ വീട് നല്ല ഉദ്ഘാടനത്തിന് നല്ല ഉഷാറാക്കി വീടിന്റെ കൊട്ടാരം പോലത്തെ പുര കെട്ടി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നതാണ് ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ അയൽവാസിയാണ് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായി പഠിച്ചു വളർന്നവനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി നടക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല 
അവന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇവന്റെ ചങ്കു ബ്രോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെയും പന്തൽ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഉച്ച സമയത്ത് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ രാവിലെ വീട് കുടിയിൽ നടത്തിയിട്ട് ഉച്ചക്കഷ്ട ഫംഗ്ഷന് ആളുകളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ഏകദേശ ഒരു റൂമ് മുഴുവനും സമ്മാനങ്ങളെ കൊണ്ട് താൻ നിറഞ്ഞുപോയി അവന്റെ ചങ്ങാതി മഹാർ കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇവനോട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ പുതിയ വീട്ടിന്റെ തിന്മേശയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനായ അബൂബക്കർ ഗൾഫുകാരനായ അബൂബക്കർ പുതിയ വീടുള്ള അബൂബക്കർ നേരത്തെ ബെഡിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ക്ഷീണമുള്ള അബ്ദുള്ളയുടെ അയൽവാസിയായ സഹപാഠിയായ അബൂബക്കർ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ ഭക്ഷണം ഒരു പിടി അങ്ങ് വാങ്ങി വായിലേക്ക് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കണ്ണങ്ങ് മറിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നെഞ്ഞങ്ങ് തടവിയിട്ട് കയ്യിലെടുത്ത ഭക്ഷണം പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വീണിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നെറ്റി അതാ പ്ലേറ്റിൽ കുത്തുകയാ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കുത്തുകയാണ് അപകടം മണത്ത കൂട്ടുകാർ ഉടനെ എടുത്തിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഡോക്ടർ അതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസിയിലേക്ക് കയറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ ചികിത്സയുടെ ഭാഗം അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ കൂട്ടുകാർ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ അബൂബക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചോളൂ വിവരം അറിയിക്കേണ്ട ആളുകളെയൊക്കെ അറിയിച്ചോളൂ അബൂബക്കറിന്റെ കാര്യം വലിയ ഗൗരവത്തിലാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് വലിയ പേടിയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പിന്നെയും പറയുന്നില്ല അബൂബക്കറിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അബൂബക്കർ പോയി കേട്ടു അബൂബക്കർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടുകാര് കഥക തള്ളി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തി അബൂബക്കർ അതുപോലെ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നു പണ്ട് പേര് വെക്കും വേണ്ടായ ആ അവയവങ്ങളും മുഴുവനും ഒന്ന് തടിച്ചു ഷാറായി നല്ലാതെ ഒരു സാധനവും ആ ശരീരത്തൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കൈ പോയിട്ടില്ല കാല് പോയിട്ടില്ല ഒന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല തടിച്ച ആചാനുബാഹുവായ നല്ല ഹൈറ്റും വെറ്റുള്ള മനുഷ്യൻ വടി പോലെ മലബോലെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന അബൂബക്കർ പോയി കേട്ടു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആർക്കാണ് പേര് വെക്കുന്നത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പേര് വെക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സങ്കടം ഈ മനുഷ്യനില്ലേ ഇയാളും മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാള് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ മരിച്ചു എന്നല്ലേ ഇയാളും മരിച്ച വിഷയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ഇവൻ പോയി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ അങ്ങേ തലയിൽ നിന്ന് അങ്ങേ ഗൾഫിന്നും മറ്റു നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉടനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മയ്യത്തെങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോവുക പുതിയ വീട്ടിലേക്കാണോ അതല്ല പഴയ തറവാട് വീട്ടിലേക്കാണോ കൊണ്ടുപോവുക മയ്യത്ത് എവിടെ കബറടക്കുന്നത് പുതിയ മഹല്ലിലാണോ അതല്ല തറവാട് മഹല്ലിലാണോ ഇവന്റെ പേര് പോയ പൂക്ക് കണ്ടോ ഇവന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ കിടക്കുന്ന ശരീരം മുഴുവനുമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരവയവത്തിനും ഒരു നഖത്തിനു പോലും കുറവ് പറ്റാത്ത മനുഷ്യൻ ഇയാളെ പേര് പറയാതെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന മയ്യത്തെങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോവുക വീട്ടിലെത്തിയ മയ്യത്തിന്റെ അളവൊന്നെടുക്കുമോ മയ്യത്തിന് അനക്കാതിരിക്കുമോ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണ്ടയോ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തേ സഹോദര പേരെന്തേ ഒന്ന് മാറിപ്പോയത് നമ്മള് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിനേക്കാ വലിയ സങ്കടം കൈയും കാലും ഒക്കെ മുറിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അബ്ദുള്ള ഇല്ലേ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ ചങ്ങാതിമാര് പോയിട്ട് പറയുന്ന അബ്ദുള്ള നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടുകൂട കൂടാൻ വന്ന കുടിയലിന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ ചങ്ങാതി അബ്ദുള്ള പോയി അബൂബക്കർ പോയി കേട്ടു ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഈ കൈയും കാലും ഇല്ലാത്തവനെ അബുദുല്ല എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ പാർട്സുകളും ഉള്ളവനെ പോയി എന്ന പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ അവന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കൊട്ടാരം കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിപ്പോയത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണ് വിധവയായി പോയത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാർ ചെറിയ മക്കള് രാവിലെ വീട് കുടിയിൽ നടക്കുമ്പോ ഈ 
മക്കളെ നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവൻ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടികളാ കൊട്ടാരം പോലുള്ള കോടികളെ വീടല്ലേ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു നിമിഷം ആളുകൾ കണ്ണുനീർ തുടക്കുന്നു മക്കളെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കുന്നവരെത്തിയുമായി പോയല്ലോ ഈ പെണ്ണിനെ അസൂയയോടെ രാവിലെ കണ്ട ആളുകൾ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരികൾ തോഴിമാർ അവരെല്ലാവരും സങ്കടത്തോടെ നോക്കുന്നു ഏതായാലും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഇവന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മയ്യത്ത് താ എടുത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ മയ്യത്ത് കഫം പുടയിൽ ഒന്നൊരുക്കിയിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു നല്ല വാഹനമുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫ് ഒന്ന് വരുമ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള വലിയൊരു വാഹനം വീട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആശിച്ചിട്ട് അവനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനും ഒന്നിച്ച് സവാരി ചെയ്യാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു വാഹനം അവിടെ വണ്ടി ആ വീട്ടിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പോർച്ചിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ കിട്ടാത്ത പുതിയ വണ്ടി പുത്തൻ വണ്ടി അവിടെയുണ്ട് സഹോദര ആ വണ്ടി ഈ മയ്യത്ത് കയറ്റൂല ആ വണ്ടി ൾ സമ്മതിക്കൂല ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയൊരു വാഹനം വരുന്നു മോനെ നീ നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ നിന്റെ അകക്കണ്ണു കൊണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുമോ നിന്റെ ശരിയായ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാ നിനക്ക് മനസ്സിലാകില്ല നിന്റെ അകക്കണ്ണു കൊണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുമോ ഒരു മിസ്ബാഹിന്റെ വാളു വേണ്ട ഒരു മൊയിലാര വാളും വേണ്ട പള്ളിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമോ ആ പള്ളിയുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ടയർ പഞ്ചറാകൂല ഞാനൊരു വാഹനമാണ് എന്റെ ടയർ പഞ്ചറാകലില്ല ഒരു ഹർത്താലും ബന്ധും എനിക്ക് ബാധിക്കലില്ല ഒരു പണിമുടക്കും എന്നെ എന്നെ ബാധിക്കൂല ഒരു മലമടക്കും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഒരു ജലാശയവും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഏത് റോഡും ഏത് വാഹനവും എത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നവരും എന്നെ കണ്ടാലൊന്നും ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാതിരിക്കില്ല ഏത് ക്രൂര മനസ്സുള്ളവരും എന്നെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് പതറാതിരിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് കട്ടിലാണോടോ എന്നെ പോലോത്ത എത്ര മയ്യത്ത് കട്ടിലുകളാണ് നിങ്ങളെ പോലോത്ത ആളുകളെ എടുത്ത് കവറിൽ തട്ടിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വാഹനം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പോയി കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കടന്നു പോയി ഈ കുളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കഫം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ എടുത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ അതാ കിടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പോക്കുണ്ട് ഉമ്മറപ്പടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റ് കടന്നിട്ട് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അതാ ഈ മയ്യത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊരു സങ്കടം എന്തൊരു സങ്കടമാണ് എന്തൊരു സങ്കടമാണ് എന്തൊരു സങ്കടമാണ് ഈ മയ്യത്ത് വിലപിക്കുന്നതാ എന്തൊരു കൊട്ടാരം എന്തൊരു വലിയ പവർ ഉള്ള വീട് ഈ വീട് എനിക്കൊരു ദിവസം താമസിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എന്റെ മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറിപ്പോയി അല്ലോ ഇനി കേൾക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ വീട്ടിന്റെ മറ്റൊരു സങ്കടം ഇവിടെ ഇതാ നാല് മാസവും പത്തു ദിവസവും കഴിഞ്ഞാൽ നീ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വീടില്ലയോ ആ വീട്ടിലുള്ള നിന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലയോ ആ പെണ്ണിനോട് ആളുകൾ അവളെ കുടുംബക്കാര് വന്നിട്ട് പറയും നിന്റെ മോനെ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് പോയി ആരിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കൂലല്ലോ പോയവര് പോയി അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പുതിയ ജീവിതം വേണമെന്ന് പറയും കുറച്ച് നാളുകൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും എന്നാലും ഒറ്റക്ക് കൊട്ടാരത്തിലുള്ള താമസം അവൾക്കും വേദനയുണ്ടാക്കും നിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവര് മറക്കും സഹോദര നിന്റെ വീട്ടിൽ പുതിയൊരു കല്യാണ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് നടക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കാനത്ത് നടക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ഒരുക്കിയ അറയിൽ നീ ഒരുക്കിയ സംവിധാനത്തിൽ പുതിയ ഭർത്താവ് വരും നിനക്കായി അതാ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മൈനറിയത്തിയുമായി കൺതടും ഒലിച്ചില്ലേ മണവാട്ടിയേയും വിട്ടതത്ഭുതമല്ലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചവൾ ചുംബനം തന്നില്ലേ 
അവളന്യമെത്തയിൽപ്പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ ഈ പെണ്ണ് അതാ അവളെ കെട്ടാൻ വരുന്നവൻ ഇനി കൊട്ടാരം പണിയേണ്ടതില്ല അവൻ പുതിയ സ്ഥലം വാങ്ങേണ്ടതില്ല അവനൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവന് വേണ്ടി നീ അതെല്ലാം മുമ്പേ ചെയ്തു പോയി നീ കബറിലേക്കും പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മയ്യി തെടുത്തിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ട് പൊതാ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മില്ലത്തും പറഞ്ഞ കബറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മൂട് കല്ലങ്ങ് വെച്ച് മൂടിയിട്ട് ഇന്നിവന് പുതിയ വീട് രാവിലെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോ പലരും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലയോ ഈ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മഹ്ഷറയിലെ ആദ്യത്തെ വീട്ടിലേക്ക് അത് ആഹ്റത്തിന്റെ ആദ്യ വീട്ടിലേക്ക് സമ്മാനങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല ആശംസക്ക് പഞ്ഞമില്ല തീക്കൊള്ളി പോലുള്ള മഹാലുൽ മഹനു മജനൂൻ എന്ന മഹാ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിനോട് ചോദിച്ചില്ല രാജാവേ എന്തിനാണ് ഈ പ്രൗഢി എന്തിനാണ് ഈ പ്രശസ്തി എന്തിനാണ് ഈ സംവിധാനം എന്തിനാണ് ഈ പട്ടാളക്കാരെ കൂടെയുള്ള നടത്തും എത്ര പത്രാസോ നടന്നിട്ട് എന്താ രാജാവേ നാളെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ രാജാവേ പോകേണ്ടത് ഒരാള് രാജാവിന്റെ മേലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടും അയാൾ മാറിയാ മറ്റൊരാള് മണ്ണ് വാരിയിടും ഇതെന്നല്ലേ രാജാവേ നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ വീട്ടുകാരൻ കബറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ രാവിലെ ഫാനും മിക്സിയും ഗ്രൈൻഡറും കൊണ്ട് കൊടുത്തവർ രാവിലെ സോഫ സെറ്റും അലമാരിയും കട്ടിലും കിടക്കയും സമ്മാനമാക്കിയവർ സഹോദര വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ രണ്ട് കയ്യിലും സമ്മാനം വാരിയിട്ട് സമ്മാന പെരുമഴയാണ് നിൽക്കാത്ത സമ്മാനം പക്ഷെ ഒരേ നിറമാ ഒരേ മണമാ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണാണ് വാരിയിടുന്നത് പറയുന്നത് ഒരേ കലിമത്താണെന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആളുകൾ പറയുന്ന മണ്ണിട്ടവരൊക്കെ മാറി നിൽക്കൂ മണ്ണിടാത്തവരിടട്ടെ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ ആളുകൾ മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് കബറങ് അടക്കി കഴിഞ്ഞ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നല്ല കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഇവന്റെ മനസ്സിന്ന് ഇവൻ അങ്ങ് പോകുന്നില്ല സുബഹനല്ലോ കുറച്ച് തസ്ബിഹിത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവനങ്ങ് മെല്ലെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് കബറിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്നിട്ട് മെല്ലെ വിളിക്കുന്ന രാവിലെ മരിച്ചത് മുതൽ പേര് പോയതാ പക്ഷെ പേര് കബറിലെത്തിയപ്പോ തിരിച്ചാ ജസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് പോയ പേരുണ്ടല്ലോ ഈ പേര് കബറിലെത്തിയപ്പോ തിരിച്ചു പോകുന്നു അതാ എന്റെ വലിയ അത്ഭുതം ഈ മയ്യത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് വെക്കണത് വരെ പേര് പറയൂല അത് വെക്കണ പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ല മയ്യത്ത് പിടിക്കും ഏ മയ്യ തനക്കല്ല മയ്യത്തിന് വേദനിക്കല്ല ഇങ്ങനെയാ പറയാ പക്ഷെ മായ താഴെ എത്തിയാലോ പിന്നെ മയ്യത്തിന്റെ കബറ് നല്ല പറയാ അബു ബക്കറിന്റെ കബറ് എന്നാ പറയാ കണ്ടോ നിങ്ങള് പേര് തിരിച്ചു വന്നത് കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കൽബ് കൊണ്ടൊന്ന് കേൾക്കണേ ഒരൽപ്പം മനസ്സിരുത്തിയിട്ടൊന്ന് കേൾക്കണേ ആരാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണങ്ങ് പൊട്ടി ഒലിക്കുകയാണ് കണ്ണോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എല്ലാവരും യാസീനൊക്കെ ഒരു ദ്വാരെന്നതാണ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ പള്ളയിലേക്ക് മണ്ണ് വന്നിട്ട് പള്ള അതാ പൊട്ടുകയാണ് ശരീരം മുഴുവനും ദ്രവിച്ചു ദ്രവിച്ചു ദ്രവിച്ച് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പം മുഴുവനും മുഴുവനും മണ്ണായി ശരീരത്തിൽ ഒന്നുമില്ല പണ്ട് പേര് വെക്കുമ്പോ ഉണ്ടായ അവയവങ്ങളിൽ ഒരു സാധനവും ഇപ്പ ഇവന്റെ ഈ കബറിലില്ല മുഴുവനും അതാ 
ചിതലും പുഴുക്കൾ താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണ് പകൽ കുനിചൊല്ലുന്നതിൽ പൊൻവർണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണു പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡില്ല റേഷൻ വേണ്ട പോലതിലുണ്ട് ക്യൂസിസ്റ്റമില്ല തള്ളലാണത് കൊണ്ട് അടിപൊളിയായി നല്ല ജിംനേഷ്യത്തിന് പോയി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തടിച്ചു കൊഴുത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നല്ല ഉഷാറുള്ളവൻ പോകുമ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പെരുന്നാള് പോലെയാ സ്വീകരിക്കാൻ ആതിഥേയരായി അല്ല വെച്ച ചിതലുകളുണ്ട് പുഴുക്കളുണ്ട് പാമ്പുകളുണ്ട് സകലതുമുണ്ട് ഓ സഹോദര അവര് നമ്മെ ആവർത്തിച്ച ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തിന്നു തിന്നു തീർത്തുപോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും പേര് പോകുന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഗൾഫിൽ ഇവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവനെ അവൻ നാട്ടിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവന്റെ മക്കളെയോ ഇവന്റെ കുടുംബക്കാരെയോ കൂട്ടിയിട്ട് അവന്റെ കബർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അബൂബക്കറിന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോഴും വിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് പണ്ട് പേര് വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സാധനവും ഇല്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് പേര് വെച്ചത് സഹോദര ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ പോകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ പോകുന്ന സാധനമാണ് ശരിയായ അബൂബക്കർ പോകുന്ന സാധനമാണ് ശരിയായ ഹംസ എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്ന സാധനമാണ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹതാ സാധനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യസ് അലൂന കാനിർ റൂഹ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളോട് അവര് ചോദിക്കും നബിയേ തങ്ങളോട് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ചോദിക്കും കുലിർ റൂഹു മിന്നം ബി റബ്ബി തങ്ങൾ പറയൂ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് വമാ ഊതിഹി തുമ്മിനൽ റൽമി ലഹ ഖലീല സൃഷ്ടികൾ അധികം ആളുകൾക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നാം അറിവ് നൽകിയിട്ടില്ല അധികം ആളുകൾക്കും അതിനെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ സഹോദര ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു പോയി ഒരാളെ കിഡ്നി എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഈ മറ്റ് ജീവികളുടെ എടുത്തിട്ട് മനുഷ്യന് ഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും പലതും പലതും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി നമ്മളെ മോട്ടർ തകരാറായാലും വയറ് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ആക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എല്ലാം പിടിച്ചു പോയി പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള റൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോയി കിടന്നാലും പോകുമ്പം പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയൂല പോലെന്നെ എന്താണ് ഈ പോകുന്നത് ഇന്ന് വരെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ ഈ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അയാൾ പോകാണെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ശരീരം മരുന്നിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നാടി മടിപ്പ് തീർന്നുപോയി ഹാർട്ടിന്റെ മടിപ്പ് നിന്നുപോയി രക്തം ഓടുന്നില്ല ശരീരം തണുത്തു കുറച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സാധ്യമാകുന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ദഹൽ കിട്ടിയത് സഹോദരങ്ങളെ അത് പോകുന്നതും വരുന്നതും സമയങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് മഹാനായ സുൽത്തോനിൽ ഹിന്ദു ഹാജാത്തങ്ങൾ വഫാത്തായ ദിവസമല്ലേ ഇന്നലെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതാ റൂമിലേക്ക് കയറണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങണം ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഏതായാലും രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരം കേൾക്കുന്നു സുബഹി വരെ പലതും കേട്ടിരുന്നു നല്ല സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അനക്കമില്ല ശബ്ദമില്ല റൂമിൽ ആരുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാതിൽ തള്ളി തുറന്നപ്പോ മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി കിടക്കുന്നു നെറ്റിത്തടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബുള്ള 
ഹബ്ബിൽ ജീവിച്ച ഹാജ അള്ളാഹുവിന്റെ പിരിശുദ്ധിൽ സ്നേഹത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോയി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മഹാനായി മാമുനുൽ ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ കുളിച്ചു റെഡിയായി വരുന്നു നന്നായി കുളിച്ചു വരുന്നു കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കഫം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചിട്ട് അതാ അതിന്റെ മേലെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസഹുൽ കുതുബി കിതാബ് അദ കിതാബ് ഇല്ലാഹി തബാറക വ തആല സഹീഹുൽ ബുഖാരി അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ സഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്ന മഹത്തായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം അത് നെഞ്ഞോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മർഹബ അഹ്ലം വസഹ്ല മലക്കുൽ മൗത്തിന് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന മഹാനായ ഗസാലി മാമുദങ്ങള് ആ കിടത്തത്തിലല്ലേ വിട പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ധാരണ നൽകിയത് അറിവ് നൽകിയത് നല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നു സോൾ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ജീവൻ ജീവൻ ആ സാധനാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പേര് പേര് അതിനാണ് പണ്ട് പേര് വെച്ചത് സഹോദര അത് പോയപ്പോഴാണ് മയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചത് വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെയും പേരിലേക്ക് കയറിയത് ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിലൊന്നും ബാക്കിയില്ലെങ്കിലും റോഹുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഹംസ മിസ്ബാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ തലയ്ക്കട്ടോ താടിയോ എന്റെ കൈയോ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ അതൊന്നല്ല ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ബോഡിയാണ് എന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സംഗതി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആത്മാവാണ് ശരിക്കും അതിനാണ് പവർ കിട്ടേണ്ടത് അതിനാണ് ബഹുമാനം കിട്ടേണ്ടത് അതിനാണ് ഭക്ഷണം ശരിക്കും ലഭിക്കേണ്ടത് ആ ഭക്ഷണ ആ സഹോദരങ്ങളെ ജനിച്ച ഉടനെ കാതിലൂടെ കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായി മുഖ്യനായ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് കഴിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മിൽ നിന്ന് അധികം ആളുകളും ആ വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കുർആഹൻ പറയുന്നു അത് ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ശരിയായ ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കണോ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്നും എന്നെ വിളിച്ചാരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വയത് പറയണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വയത് പറയണമെങ്കിൽ നല്ല അതിനെ വേണിച്ച് നിൽക്കണം ആഭ്യത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ഭക്ഷണം തന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്കും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അല്ല അതിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹലാലായ ഭക്ഷണം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ വിശാലമാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്ക് പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം ഈ വാളല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൽബല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാള് മംഗലാപുരത്ത് പോയി മംഗലാപുരത്ത് പോയിട്ട് മോനെ എനിക്ക് കൂടാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ ചെറുങ്ങൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കോ മംഗലാപുരത്ത് എല്ലാ ദിവസം നിൽക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു വിഷമ സൗണ്ടിന് വേറൊന്നും ഇല്ല ആ നീ കൂക്കണ്ട ആ മംഗലാപുരത്ത് പോയി പോയിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം രണ്ടാളാ പോയത് വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് അയൽവാസികൾ പോയതാ പോയിട്ട് വരുമ്പോ നല്ല തത്തങ്ങളെ നാട്ടം എന്താ പറയാ ഈ സംസാരിക്കണ തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്നല്ല പറഞ്ഞ പച്ച കളറുള്ള ഒരു സാധനം എന്താ പറയാ കിളിയാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ തത്ത എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ തത്ത അതിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു രണ്ടാളും തത്ത വാങ്ങുമ്പോ തത്തക്ക് കൂടുവാണല്ലോ കൂടും വാങ്ങി 
ഒരാളും ചെയ്തു വേണം നല്ല പൈസ ഉള്ളവനാ നല്ല ഉഷാറുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവനാ പവനും ചെയ്തു അവൻ നല്ല ഗ്ലാസ് വാങ്ങി ഡെക്കറേഷൻ ബൾബെല്ലാം വാങ്ങി നല്ല ഡെക്കറേഷൻ കളറുള്ള പേപ്പറെല്ലാം വാങ്ങി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൂടെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു തത്തയെ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് നല്ല കവറ് രാവിലെയും പകലും ഡെക്കറേഷൻ ബൾബ് ഇങ്ങനെ മിന്നിമറിയുകയാ നല്ല ഉഷാറുണ്ട് ആളുകൾ പറയണം അമ്മതിന്റെ തത്തക്കൂടെ എന്താ ഒരു ഉഷാറ് പോന്നാളും വരുന്നാളും മുഴുവനും നോക്കിയിട്ട് പറയണം എന്തൊരു ഉഷാറാണ് അയാളെ തത്തക്കൂട് അണ്ടോ മറ്റേ ചങ്ങായുണ്ടല്ലോ ഓൻ അത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തോനാ ഓൻ അത്ര പൈസ ഇല്ലാത്തോനാ ഓൻ ഒരു ചെറിയ കൂട് വാങ്ങി ഇതേപോലെ തന്നെ കൂട് വാങ്ങി പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ആ കൂട് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കൂട്ടിൽ ഒരു മരക്കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം ബിസ്കറ്റും കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരല്പം ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും വെച്ചു അവന്റെ കൂട് കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയില്ല മറ്റവൻ ഉഷാറായിട്ട് കൂട് മോടി കൂട്ടി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ വെറുതെ രാവിലെ തത്തക്കൂടിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഗാരേജ് കെറ്റി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് തത്ത ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തത്തന്റെ ക്ലോ തത്ത ക്ലോസ് തത്തക്ക് വായു കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് തത്തക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല തത്തക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല കൂടിന് മോടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ തിരക്കില് തത്തക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി സഹോദര തത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തത്ത കൂടു എന്നല്ലേ എന്റെ പേര് തന്നെ തത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വിലയുള്ളത് തത്തയെ എടുത്തിട്ട് കവറടക്കിയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഇവന്റെ ഈ സ്റ്റൈലുള്ള കൂടുണ്ടല്ലോ ഈ കൂടെടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ വീട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ ആരും കാണാതെ ചാക്കിട്ട് മൂടുകയാണ് ഇവൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവനിങ്ങനെ വന്ന് വലിയ സങ്കടത്തോടെ ഭീഷണനായി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലല്ലേ മറ്റേ ചങ്ങാതിയുടെ തത്തയുള്ളത് അവന്റെ അത്ര ഉഷാറില്ലാത്ത സാധാരണ പൊളിഞ്ഞ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തത്ത അപ്പ പറയുന്നു തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച ഇവന്റെ സങ്കടങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ അയാൾ സുപ്പാക്കാണ് അപ്പുറത്ത് തത്ത ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് ഇവിടെ സമ്പന്നൻ കൂടിന് മോടി കിട്ടിയോനാ എല്ലാവരും പറയും കൂടിന് ഭംഗിയാക്കാതെ തത്തക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ സഹോദര തത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ റൂഹിന്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൂഹാണ് തത്തക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൂടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് മാത്രം ഒരാള് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് മരിച്ചു പോകും ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് സങ്കടപ്പെടും അതേ സമയത്ത് തത്തക്ക് കാര്യമായി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഈ ഇതിനാവശ്യമായ കൂടിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചൊരാള് ജീവിച്ചാൽ എപ്പോഴും ആ തത്ത നല്ല ഉസഹറായി അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും സഹോദര നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം ആത്മാവിനെ ഒന്ന് സംസ്കരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇല്ലയോ ആ ഭക്ഷണം തടിക്ക ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം മുറതെറ്റാതെ കൊടുക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചായ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തോ ഒരു വിഷമാണ് അല്ലെ രാവിലെ ചായ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തോ വിഷമുണ്ടാവില്ലേ ചായ രണ്ട് പാർലേജ് ബിസ്കറ്റും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് ആത്മാവിൽ തടിക്ക ശരീരത്തിനുള്ളതാണ് എന്നാ രാവിലെ സുബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ കഥ പറയാനില്ല ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് കരയും അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മുറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് തസ്ബീഹു ചൊല്ലുന്നത് ആത്മാവിന് ഏറെ തിളക്കമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സന്തോഷമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ലുഹായിന്റെ സമയത്ത് ഭക്ഷിച്ചാൽ ലുഹായ് നിസ്കരിച്ചാൽ അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് നോക്ക് രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് രാവിലെ ചായ കുടിച്ചതാ ഒരു എട്ട് ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കത്തലും പുകച്ചലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം അത് കത്തൽ അടങ്ങി പോകും ഞങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടൊക്കെ പറയില്ല കത്തലടക്കാറില്ല രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നാട്ടത് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നാസ്ത കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് കത്തലടക്കാ എന്ന് പറയാം എന്തായി കത്തലെടുക്കാ എന്നാല് ഈ തിന്ന് വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തലെല്ലാം ഉണ്ടാവും പുകച്ചലും കത്തലെല്ലാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നും കഴിച്ചാൽ അടങ്ങി പോകും അപ്പൊ കത്തൽ അടക്കുക എന്ന് പറഞ
അള്ളാഹു നല്ലതൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ നാട്ടുകാർക്ക് തോഫീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരു ഉണങ്ങി അമീനായി പോയി അള്ളാഹു ബർഖത്താക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവയ്ക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ തോഫീക്ക് വേണം ഞാൻ ഒരു ബറാത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ബറാത്ത് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിച്ചു ബറക്കത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് വിശാലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് യാസീനോദനം ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ യാസീൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ യാസീനോദനം സ്വാലിഹീങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നതൊക്കെ അതുപോലെ നിലനിർത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ റൂമിലേക്ക് വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര തലമുറക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ആദ്യേ ഭക്ഷണം വിശാലമെന്ന് അയാൾ വലിയ പൈസക്കാരനാണ് കുറെ തലമുറക്ക് കഴിക്കാനുണ്ട് പിന്നെയും ഭക്ഷണം വിശാലാകുക ഭക്ഷണം വിശാലാകുക എന്തിനാ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിശാലാകുന്നു ഭർക്കത്തിന് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ തമാശക്കായിരിക്കും ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ അയാളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളോട് ഇങ്ങോട്ടോ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ഞാൻ അയാളോട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് വലിയ ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ ഉണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ വലിയ ഒരാൾ എനിക്കറിയുന്ന ആളെന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അയാളോട് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അയാളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് എത്രയേ ടൺ കണക്കിന് പഞ്ചസാര ഇറങ്ങുന്ന അയാളെ കമ്പനിയിലേക്കാണ് അയാളെ ഗോഡൌണിലേക്കാണ് അയാളിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പഞ്ചസാര കയറ്റി പോകുന്നത് അയാളുടെ ഗോഡൌണിൽ എത്രയാണ് ഈച്ചകൾ ഉള്ളത് അയാളുടെ ഗോഡൌണിൽ എത്രയാണ് തേനീച്ചകൾ ഉള്ളത് അയാളുടെ ഗോഡൌണിൽ എത്രയാണ് ഉറുമ്പുകൾ വരുന്നത് പഞ്ചസാര എന്ന് അതിനോ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണം മുപ്പത് എടുത്തിട്ട് പോലാണ് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തിട്ട് പോകാം ആരും ചോദിക്കൂല ആരും പറയൂല അഥവാ ചോദിക്കാൻ പോയാൽ കുത്തും കിട്ടും ഏതായാലും ഒരു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് ഇയാൾ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇയാൾ പഞ്ചസാര വിതരണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ചാക്കിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് വായിൽ വെക്കാൻ ഈ ഹാജിയാർക്കല്ല അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല മൂപ്പർക്ക് ഷുഗർ എണ്ണൂറാ ഷുഗർ എത്രയാ ഇയാൾ ഷുഗറിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാ പഞ്ചസാര ഒക്കെ മാത്രല്ല എല്ലാം ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷുഗർ രോഗം അതും ഭയങ്കര വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാൾ ഇതിന്റെ ഹോൾസെയിലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് താഴെ വീണ ഈ ഉറുമ്പെടുത്തോണ്ട് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്ന പഞ്ചസാര അതൊന്നും നോക്കിട്ട് വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റൂല ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പൊര ഉണ്ടാകലല്ലേ ആ പൊരയിൽ മഹാൻ സമാധാനം ഇല്ല വീടുണ്ടായാൽ വറക്കത്താണ് പക്ഷെ വലിയ പോര മൂപ്പർക്കുള്ള കയറി ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് വീടാ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആയുള്ള ചെറിയ കുടലല്ലേ കുറെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് പക്ഷെ മൂപ്പർക്കൊന്നും കഴിച്ചൂടാ ഇണ്ടായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് കഴിക്കാൻ പറ്റണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം പറ്റണം ഒരാൾക്ക് ബെൻസ് ഉണ്ട് എടുക്കാൻ അറിയില്ല ഡ്രൈവറും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല നല്ല കോടി ഉറുപ്പന്റെ ബെൻസ് ഉണ്ട് ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ എടുക്കാനും അറിയില്ല ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിനേക്കാൾ നല്ല സൈക്കിൾ അല്ലേ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ ചോദിച്ചിട്ട് കാശിറോട് പോയിട്ട് വരാലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഹലാഹലായ ഭക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഉച്ചക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവനാണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കണ്ട വൈകുന്നേരം ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നും തോന്നി വരൂല അങ്ങനത്തെ തോന്നല തോന്നുന്നത് ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം അസറിന്റെ ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ചു മണിലും ഇവനുണ്ട് റേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്നു പോയി മറ്റൊരു നീ എന്താ ഒരു റേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നു ചായ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഈ പുള്ള് തിന്നവന് ചായ കിട്ടിയിട്ട് അവന്റെ റേഞ്ച് ഫുള്ള് പോയി ചായ കുടിച്ചവൻ തടിയെല്ലാം കൂടി തിന്നവൻ രാത്രി ആകുമ്പോ വേറെ മെല്ലെ തടയിട്ട് ഓളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാ കേട്ടോ ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണം ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കണം കഴിക്കണം ആവശ്യത്തിന് സഹോദര സുബഹിക്കുറങ്ങിയാൽ ആത്മാവ് കരയും ലുഹാവ് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് വിഷമിക്കും ലുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് വിഷമിക്കും അസുർ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് കരയും മകരിവ് നിസ്കരിക്കാതെ നീ ക്യാ
റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ട് കരയുന്ന ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സങ്കടം എത്ര ആഹൻ നോക്കണ്ട നിന്റെ കണ്ണ് അശ്ലീലത കാണുമ്പോ ആവാസത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഹറാമുകൾ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സങ്കടം എത്ര മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് കരയുകയാണ് അത് മാത്രല്ലോടോ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള പശുക്കൾ കരയുകയാണ് നമ്മുടെ ആടുകൾ കരയുകയാണ് നമ്മുടെ കോഴി നമ്മെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലയോ ഒരു യാത്രയിൽ ഞാൻ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട് വലിയ മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഹജിദത്തുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു മഹാനായ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും ഞാനും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ബഹളം കേൾക്കുന്നു ഒരു കലാട്ട കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്ന ഒരു സംഘട്ടനം എന്തോ ഒരു ബഹളവും കൊച്ചപ്പാടും കേൾക്കുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ നടന്നു ഞാനും നടന്നു അവിടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഒരാൾ ഒട്ടകത്തെ അറുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഒട്ടകക്കാരൻ ഒട്ടകത്തെ അറുക്കാണ് ഒട്ടകം പടയാണ് ആളുകളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാണ് പിടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഒട്ടക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും എന്താടോ പ്രശ്നം ഈ ആറസൂൽ അള്ളാഹ ഈ ഒട്ടകത്തിന് നല്ല വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയ ഒട്ടകമാണ് പക്ഷെ ഒട്ടകം പണിയെടുക്കുന്നില്ല ഒട്ടകത്തെ അറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തോ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുണ്ട് ഈ ഒട്ടകത്തിന് അറുക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ബഹളം ഉണ്ടാക്കാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അറുക്കാൻ നോക്കും അറുക്കാനും വിടുന്നില്ല എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുബഹാനല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മെല്ലെ പോകുമ്പോ കൈകാലികൾ ബന്ധിച്ചറുക്കാൻ നിർത്തിയ ഒട്ടകമില്ലയോ ആ ഒട്ടകം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് ദൈന്യതയോടെ നോക്കിയിട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ ഹബീബേ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇയാള് പറഞ്ഞത് കുറച്ചു നേരം കുറച്ച് കളവാ നബിയെ നല്ല വില കൊടുത്തു വാങ്ങി എന്നുള്ളത് ശരിയാ നബിയേ ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കളവാണ് നബിയേ ഞാൻ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി ഉറങ്ങാൻ വിടുന്നില്ല എന്ന് നബിയേ പക്ഷെ അയാൾ അതിനെ പറഞ്ഞ കാരണം എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്നല്ലേ അത് ശരിയല്ല നബിയേ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയോ എന്റെ മുതൽ ഇഷാഹ് നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നു എന്റെ മുതലാളിയും കുടുംബവും ഇഷാഹ് നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നു നബിയേ ഹബീബാള് ഇഷാഹ് നിസ്കരിക്കാണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മുതലാളിക്കും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങൂലേ നബിയെ അതാബ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യപ്പെടുവോ അതിന്റെ അടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദാവിന്റെ ഓഗരി കിട്ടിയാലോ അവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് നബിയെ എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്ത എന്റെ മുതലാളി ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൻ വരികയാട് നബിയെ എല്ലാ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമല്ലയോ എല്ലാ ജീവികൾക്കും അനുഗ്രഹമല്ലയോ എല്ലാ ജീവികൾക്കും കാരുണ്യമല്ലയോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ മുതലാളിയോട് പറയുന്നു ഒട്ടകത്തെ അറുക്കണ്ട നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ഇഷാ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ രോഗം മാറുന്നതാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ 
പൊന്നു മോനെ ഈ ഹൃദയം പഴുത്തവർക്കല്ലേ തക്കവയുള്ളവര് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ തക്കവയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കല്ലേ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകണ്ടയോ അതിനാവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകെട്ടല്ലേ നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളല്ലേ നാം കഴിക്കേണ്ടത് അതിനാവശ്യമുള്ള സംവിധാനങ്ങളല്ലേ നാം ഒരുക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളമായി ഓതുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി തിളങ്ങി വരികയാ ഒരിക്കലും അക്രമകാരിയാകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ധിക്കാരിയാകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവരായി നാം അതപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാറ്റിനെയും സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ുംയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയാത്മീയ
ഭക്ഷണം അല്ലേ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സംസ്കാരം അല്ലേ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മത്തസ്സാത്തു യാ റസൂലുള്ളാഹ് എപ്പോഴാണ് നബിയ ഖയാമത്ത് എന്ന് അറിയാം ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ജാ റജുലൻ യാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ റസൂലുള്ളാഹ് മത്തസ്സാ എപ്പോഴാണ് നബിയ ഖയാമത്ത് എന്ന് അറിയാം ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വമ ആയദത്ത് അൽസാ എന്തേ ഖയാമത്ത് എന്നാണ് നീ വരിക്കിയത് വമ ആയദത്ത് അൽസാ എന്തേ ഖയാമത്ത് എന്നാണ് വേണ്ടി വരിക്കിയത് ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഞാൻ ഒരിക്കിയിട്ടില്ല നബിയെ ധാരാളം നോമ്പും നിസ്കാരങ്ങളും ധാരാളം അഴിബാധത്തുകളും ഒന്നും കാര്യമായി പറയാനില്ല നബിയെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല നബിയെ ഒരാൾ സാധാരണ എങ്ങനെ എന്താ കാര്യം ചെയ്യാ ഞാൻ എപ്പോ ഒരു പേജ് ഖുർആൻ ഓതു നബിയെ മറക്കാണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു നീ എന്താ കാര്യം എന്നെങ്കിലും ഒരു നന്മ നബിയെ ഉസ്താദേ ഞാന് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഒരു പേജ് ഖുർആൻ ഓതാണ്ട് കൂല അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവർ കാര്യമായിട്ട് പറയോ ഒരാള് എന്നാ സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെയാ അവർ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായി കണ്ടത് കണ്ടോ നിങ്ങള് ഞാൻ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പില്ല സ്വതക്കയില്ല അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് നബിയെ ഇതൊരു ഹദീസാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണുന്നു എന്തേഹിയാമത്തുനാളിനുവേണ്ടി ഒരിക്കൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മഹാന്റെ മറുപടി അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് നബിയെ അപ്പം ഹബീബായ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് നിശ്ചയമായി നീ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ചവരെ കൂടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അനസ്ബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ചോ എന്റെ കൂടെയാണ് അത്രമാത്രം ആ വാക്കിനെ പോലെ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വാക്ക് വേറെ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടെ നിർത്തിയില്ല അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർമാരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്ക് തെയ്യട്ടെ നമ്മളെ എ പി ഉസ്താനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് തെയ്യട്ടെ നമ്മള് താജുലമയെ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോ കുറാത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ലീഡർമാരാണ് മഹാന്മാരായ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ തങ്ങന്മാര് വരുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോ കാറിന് ഇറങ്ങുമ്പോ കുറച്ചാൾ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചാൾ എഴുന്നേറ്റില്ല എഴുന്നേറ്റ് ആള് വിചാരിച്ച് ഇയാൾ അങ്ങനെ വിയായി കണ്ണാഞ്ചി ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് മറ്റാൾ വിചാരിച്ച് ഇയാൾ ഇയാളെ നമ്മൾ കാണൂല നമ്മൾ ബേക്കറിയല്ലേ ഉപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു ഏതായാലും നമ്മൾ കാണുമ്പോ എണീച്ചില്ല അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കേട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചല്ലോട്ടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാ എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞതാ നമ്മളെ കൽബ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഒരു സെയ്ത് വരുമ്പോ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കണം ഒരു നല്ല ആലിമിനെ കാണുമ്പോ ഞമ്മളെ കാണുമ്പോ ഒരു നല്ല ആലിമിനെ കാണുമ്പോ അവരെ ഇൽമു പോകാൻ എഴുന്നേൽക്കണം എന്തിനാണ് അവരെ കൈ ചുംബിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലീഡർമാരാണ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നോക്ക് നിങ്ങള് അവരെ കൂടെ കൂടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊതിക്കുന്നു അവരമലൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആര് അനസതങ്ങൾ പറയാണ് അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെ കൂടെയാകാൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വാക്ക് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു പാഹ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹൃദയമൊന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അഭിപാദത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിന് ജാപത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മന്റെ ജേഷ്ടത്തി ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മാന്റെ ഏട്ടത്തി മൂത്തമ്മ എന്ന് വിളിക്കും അള്ളാഹുർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മുടെ അബ്ദുറസാക്ക് നമ്മുടെ ടൗണില് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന എന്റെ പൊങ്ങള ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുണ
ഒരു കൈസ് കൊടുക്കട്ടെ അനിയന്മാരുണ്ട് പൊങ്ങന്മാരുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അപകടങ്ങളും തൊട്ടും അള്ളാഹു രക്ഷയും കാവലുമാകട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സുരത്തെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാ നിൽക്കുമുള്ള സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഫാറൂഖ് അടക്കം എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകട്ടെ നീ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ബാബാ സാഹിബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഉച്ചിലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ